。顾宇，婚礼要开始了，你人呢？若云，我们的婚礼推迟吧。为什么？哎，你现在几点了？八点多了。八点多了，不行，来不及，我得走了。啊，别赶我，今天台风天气，飞机都已经停飞了。什么？今天可是我和若云结婚的日子。台风这么大，飞机停飞很正常。要不，您给表姐说一声，把婚礼推迟一天吧。不行。婚礼这么重要的日子，怎么推迟呢？我必须得想办法回去。哎呦！哎，小心！那要不我找个人帮你问一下？算了，你这刚出院，需要人照顾，不用问。等后面我再跟若云解释吧。季小姐，我跟过不少婚礼。还是头一次见到顾总这么帅气的新郎。顾总说你们十六岁就认识，要我说呀，情窦初开的感情最真挚了。顾总真体贴，这时候还要给你打电话。哦，季小姐，我先去看一下婚礼流程。嗯。若云，我们的婚礼推迟吧。台风天气，航班都取消了，我实在赶不回去了。嗯，我知道了。时间还早，婚礼可以改到明天。啊，我已经给管家通知过了，他稍后会去通知宾客。嗯，爷爷那边你放心，我会向他老人家解释清楚的。放心，解释。阿宇，我知道叶梦玉昨天晚上进了医院，你现在是在医院吧？嗯那就是在他公寓了。对不起，若云，我昨天没告诉你，是怕你误会。怕我误会？你要是怕我误会，你就不会去他那。若云，我知道你对梦怡有偏见。她虽然是我的前女友，但她也是你的表妹啊。她受伤了，我们总不能都视而不见吧？是啊，叶梦怡是我表妹，但她更是你的前女友。说你前一天跑去见你前女友，你现在告诉我，你说我对她有偏见？若云，婚礼前来北瑶是我考虑的事，可眼下需要解决的是把明天的婚礼安排妥当，好吗？顾宇，婚礼取消，我们分手。我承认，我不该缺席婚礼。你有情绪，我理解，我回去会跟你解释清楚。但请你不要拿取消婚事和分手这种话来开玩笑。若云，你过界了。你觉得我在开玩笑吗？你做出这种事儿，你还认为我在开玩笑？你什么时候开始这么幼稚了？若云，请你理智一点。大宇哥，我一个口渴。他渴了，给他倒水去吧。季小姐，顾先生助理刚给我打电话，说婚礼要推迟到明天。云云。顾宇他是什么意思啊？新晋小花旦叶梦依疑似割腕深夜送医，绯闻男友陪同。依依都发微博解释了，是给朋友做饭时先上手，垃圾营销号还标题党。深夜做饭只是朋友，算了，反正这俩也是娱乐圈公开的秘密。听 A 大毕业的朋友说，依依当年和顾宇恋爱那叫一个轰轰烈烈，分手时顾宇颓废了好久，最后出国了。厉害，毕竟娱乐圈极难讲嘛。听说今天的男的还结婚了，这新娘八成要隐忍喽。婚礼不会推迟，你们继续去准备。昨晚叶梦一进了医院，顾雨莲也去了北瑶。这些照片我刚就收到了，我估计是叶梦一自己放出来的。叶梦一他有病吧？他和顾雨都分手八百年了，在你婚礼现场这说什么意思啊？他爸爸叶鲁不想让我进顾家。怕增加我分家产的筹码，加上爷爷之前给过我股份，我估计从那时候起
，叶梦依旧对我心里存了怨。或许是叶鲁受益，也或许就是他纯粹想让我颜面扫地，下不了台。你就不生气、啊？你冲进来之前，我刚跟顾雨说了。取消婚礼，顾雨他还真是自作自受。再让我碰到他，我都不会放过他。阿雨哥，表姐是不是误会我们了？要不我们去解释解释？没事，想分手，我倒要看看他怎么收场。圆圆，既然死了心，那你刚刚为什么说？婚礼的确不能推迟，但爷爷的身体受不了刺激了。我本来是想取消的，但既然叶梦一存心想让我下不了台，那我只能换新郎了。喂，喂，徐欢成，是我。我还以为我眼花了，齐家大小姐不是忙着当新娘吗？怎么有空给我打电话呀？徐焕成，你在看我笑话？<笑>哪敢呀？说吧，大小姐，什么事？徐焕成，我记得你很中意东城那个项目。什么？齐小姐这会儿愿意割爱了，你家里能同意？我给你个机会，我可以让所有人同意。哦，什么办法？你现在过来娶我，一年后离婚，这个项目归你。怎么，怂了？用不着激将法，等着，别来娶你。圆圆，我这个半年还当得成吗？放心吧，新郎有了。谁啊？许幻成。他，没想到许学长这个人嫌狗这么家伙，多比过来人有良心。啊，客人来了，你今天招待一下，我补个妆啊。小姐都准备好了，麻烦你了，父亲。不麻烦，都是我分内的事。只是新郎，怎么还不来？徐焕成不会是在骗我吧？怎么？被我的屈尊降贵感动懵了，许幻成，你踩到我的脚了，这才对嘛！这脾气才是我认识的齐家小姐。新郎来了，婚礼可以开始了。这顾少爷都逃婚了，婚礼也不取消，徐若云这不是明晃给人看笑话吗？徐若云也是可怜，跟着顾雨那么多年，到现在吃那么多苦，就落了个这。要么说叶梦一厉害，当年顾少爷为了他出国，现在啊又为了他逃婚，真是够情深。不然以顾雨跟叶梦一的感情，早就进入顾家了。长得挺大呀。怎么，怂啊？等我上台可别被吓尿裤子。怂？我从来就不认识这个字。有请新娘新郎入场。什么？新郎居然是徐焕成那方？抬头，看着我。什么？你现在这个表情，比哭都难看。怎么？你是后悔了？
是在嘲讽。我没听到他们说我是跑来抢亲的。既然我都当新郎了，请多指教啊，徐太太。林儿，这个换新郎这么大的事儿，怎么也不跟家里商量商量？乔姑父说的，我为什么换新郎，姑父心里不清楚。还是您觉得我不仅不该嫁进顾家，也不能嫁给徐焕成？你这是什么话？恼羞成怒了？你以为我会相信徐焕成是不求回报的才帮？的确不是，所以我把东城的项目交给了徐焕成的公司，这合计的。你疯了！你知道这个项目对我们家有多么重要？就因为顾宇不和你结婚，你依旧……你这是落井下石。竞标权你就清楚，骑士集团的流动资金根本吃不下这个项目，让我带团竞标。还承诺我竞标成功后，这个项目归我管，不就是等着资金链断掉了看我笑话吗？胡说！我我是你姑父，是你的长辈。姑父，长辈，您要是真把自己当成我的长辈，就不会挖坑把我往里面推。你，你这是狗咬吕洞宾，不识好人心。我想单独让你操盘一个项目。锻炼一下，让我锻炼，那您可真是个大好人。这个项目失败了，您既可以在爷爷面前彰显您的大度让权，又可以让我主动承认失败，向您低头，再把我赶出公司的管理层，把您的外援拉进来，顺手可以再把东城的项目拿下。您可真是一石三鸟啊！既然这个项目被我拿下了，那么就应该由我来做决定。姑父，毕竟项目是我的项目，徐焕成是我的丈夫，所以我的决定，爷爷也会同意。好样的！你就不怕我告诉老爷子，这个徐焕成他是心怀鬼胎？<笑>那还劳烦姑父早点说呢。就是不知道爷爷知道了会不会因为心疼我，就把骑士集团所有的股份都给我了。毕竟爷爷和顾爷爷这两家的联姻，可是被您的女儿给搅黄了呢。说起来，我还是个受害者。<笑>那也没关系啊，依依也是老爷子的孙女，齐顾两家也是可以联姻的。好像是哦，但是爷爷心心念念的是齐顾两家的联姻，您的宝贝女儿叶梦依好像不姓齐呢。你，齐若云，你真好样的，想姑父看走眼了。那您看走眼的事儿还真不少呢。我等会儿还有事儿，姑父，慢走不送。上车。想好说辞了。我和顾宇没有感情，和他结婚也只是因为婚约，但他喜欢叶梦一。
放心，这只是在爷爷面前的说辞。我该放心？那你为什么找我？你人长得帅又有钱。况且短短五年之内，你把你爸留下的那个烂摊子做成了现在的智和集团，说明你还有点能力。况且玉清说了，想嫁给你的女人，也只比顾雨少些许。少些许？不过你不用灰心，只要改改你不太友善的性格，肯定能奋起反超的。况且顾雨现在有绯闻，而你洁身自好。以后想嫁给你的女人，肯定比她多，是吗？我都不知道我这么好了。当然了，不然我也不能选你当新郎。那我就更不放心了。哎，不过你最近这看人的眼光，大有长进。大小姐，老爷刚醒，您带姑爷先进去。哎，你觉得我们是不是应该装作亲密些？装作，你想怎么样？虽然委屈了你，但是戏也要演好。放心吧，我会补偿你的。昨天婚礼上，你不也是？我不也怎么样？不过。的确是委屈，走吧。爷爷，云云来了。嗯，爷爷，这个是许幻城，嗯、呃，我们刚结婚。听管家说过，这顾……啊，爷爷，那个，其实我和顾雨结婚，都是因为婚约，我是不想服了您和顾爷爷的面子。但是，我跟顾雨没感情。当真？真的，爷爷，您不用担心我。许先生是吧？哎，好，你看起来挺面熟。亲爱好，家父许建恒。好好好。哦，呃，云云，呃，你去看个饭做好了没有？嗯。一会儿让管家上来叫我们。好。徐总没陪你回来，戏演的真好。他在陪爷爷聊天。哎呦，这么快就跟老爷子搭上了。哎呀，这徐总也是后生可畏啊。不过你们俩一唱一和这出戏，那演的也是真不错啊。爷爷，虽然买买顾家的这门婚事，但是。啊、<笑>叶鲁这是在警告我，等爷爷不在了，我能依靠的只有这个姑父。虽然他参与搅黄了我和顾家的婚事，但还是要考虑清楚，是否真的要跟他作对。哼哼，咱们走着瞧。呃，今天呢是家宴，换成里边太拘束了。放心吧，爷爷。嗯。这么快就哄住爷爷了，挺有本事啊！爸，我想跟您说个事儿。嗯，什么事儿？听说要把东城的项目给治好了。是云云，你跟他们说要把东城的项目给我单独开发呀？原来我家云云这么想着吗？啊，爸。这个云云跟幻城的感情好，想把这个项目呢给幻城的公司，就是给他们小家一点支持。这说起来呢，这个也合情合理。可是呢，这个项目准备了这么长时间，这说给就给，这怕是有点任性了吧？呃，就怕是股东们呢，这不太好交代呀、啊。这个项目呢是云云负责
，哎，这才换成呢，又是齐家孙女婿，啊，这个一家人呐、啊，咱不说两家话。既然这个项目其实做起来太吃力，倒不如让给智和集团。你这才见换成第一面，这个心就偏到孙女婿身上了啊！那我这个女婿就不受宠了。<笑>是谁说志和要单独开发东城的项目呀？姑父，您这消息源怕是有些闭塞吧？我刚刚就跟齐爷爷说过了，志和只参与前期的开发与投。其余的工作呢，还是由咱们骑士来全权负责的，而我们智和呢，也只拿参与投资那部分份额的收益。所以呢，骑士前期付出了那么多，肯定资金到时候也会回流到骑士，对吧，姑父？什么？对，换成说的没错。最近比较紧急的文件，向您批示。好，我们看看。对了，若云最近有没有联系？齐小姐，齐小姐没有主动联系我。不过，不过什么？不过昨天的婚礼并没有取消。没有取消。齐小姐当场换了一个新郎，而且仪式也没有减少，宾客来了大半。婚礼结束后，她坐着新郎的车，头也不回的走了。志和大厦停车场，怎么来志和了？你不是有话要问吗？走吧。走说吧，想问什么？刚才在饭桌上说的话，为什么和齐家合作？你觉得呢？我怎么知道？猜都不猜吗，齐若若？你也应该，应该有点耐心吧？万一要是我对你情根深重，爱屋及乌，所以我瞧一眼我不顺眼了。骑士的现金流不足，你们根本就无法独立啃下东城项目这块肥肉。这一点你心知肚明，但是外界恐怕都不知道。你呢，既不想向外界暴露骑士现金流不足这一点，又不想自己辛苦抢劫的项目白白便宜了你叔叔业务，所以呢，你选择与我合作，但是。如果叶鲁打定主意咬定你不放，咱俩假结婚的问题终究是纸包不住，肯定会暴露。到时候你在骑士内部恐怕不好收场。所以。呢？这个合同你先看一下，如果你觉得条款有问题，可以找你的律师沟通。结婚协议，假结婚签协议我能理解，可还要领证？有这个必要吗？当然有这个必要
，因为现在外界不少人都知道我们是合法的关系，所以呢，这个条款可以保障我大部分的权益。什么权益？假如啊，假如有一天你给我戴绿帽，这个条款会让我获得一笔不菲的金钱赔偿。你放心，我不会。口说无凭的，签了合同也踏实。难道你就没有想过，如果有一天你给我戴了绿帽子，你会被我分掉一半的财产 ？No， 像我这么优秀的基因。有什么女人配让我出轨吗？那这条合住的意思是，自然是字面上的意思。你突然跟我求婚，昨天晚上我为了平复公司董事们的情绪，我答应过。这场婚姻不会影响公司的股价，所以在咱们婚姻存续期间，你有义务跟我带一顿恩爱夫妻。为了让大家相信，我好像也别无选择了。哎，好，我签。好了，走吧。干嘛去啊？领证。老于，你是不是应该解释一下为什么徐焕成会送你东西？想必你的无助理都跟你说了。我要听你亲口说。说什么呢？说你逃婚了，还是说我换了个新郎？<笑>乍一听这么好像还是挺公平的。若云，即使是在电话里，我也是说婚礼是延期，而不是取消。延期？姓顾的。逃婚的是你，在婚礼当天和叶梦一闹上热搜的也是你。你有什么资格说演技？你配吗？若云，真的很抱歉，飞机因台风的原因取消是我没有料到的。当时事出有因，梦一他。文素我会换掉的，不过我更希望你不要再来了。好，我走。等你冷静下来，我们再谈。哼，又是这句。阿宇啊，别多想了。齐若云别的不说啊，倒是真的喜欢你。再说了，徐焕成那是什么人？当初争执为了给他赔罪，找了个大美人，他二话不说愣上助理，把他给争了出去。叶叔呀，不也说了吗？他呀是为了东城那个项目才同意当新郎的。你呀、啊，给就给吧。秋若云啊，你哄哄他就过去了，他那么爱你啊，你好好哄哄他。嗯。哎，阿宇。你还喜欢梦一吗？怎么可能？梦一现在在我眼里啊，就是好男人。谁不知道你对他一往情深呀、啊？我们都知道，包括我。那是因为……阿宇哥哥，你跟表姐和好了吗？是叶梦一，还在耍这样幼稚的手段。算了，还是早点结束这点破事儿。太太，我来帮您拿东西。啊，谢谢张哥。呃，您看有哪些东西需要吗？嗯、呃，就这有一个包，剩下的东西都在卧室。好
这是什么？你的早餐。早餐？早餐做多了，你要不吃的话，等下拿给司机了。这结婚啊，就是麻烦，还要吃早餐。不吃。张哥，这个早餐给你啊。谢谢夫人，我吃过了。尝尝，嗯，秋儿啊，没想到呀，你这天津大小姐还会做早餐呢。没想到吧？我会的可多着呢。嗯，味道不错，手艺还行。说吧，齐若若，你还会些什么呀？那指纹能打开这间别墅所有的房间。这几天我不在家，你自己先数一数去。你要出差？对啊。其实你要忙的话，我也不一定非得今天搬过来。怎么不想搬？还是说你等着你再找上门？你怎么知道？很不巧，那天送你回家，晚走了五分钟。又很不巧，顾雨正正好好在那五分钟里下来了。啊，那可真巧哈、啊！我怎么有点心虚啊？这边呢，平时就我一个人住，如果你缺什么，自己去。我有钱，不用。齐若若。这个是给我老婆的家用，走。这个徐焕成果然出差。喂，我终于放假啦，快来陪我逛街啦！知道了，大小姐。快快快！免得等会又被招回去开会。快啊！哟，还没问你呢，你跟徐焕成这么快就同居了？什么同居啊？我跟他现在啊是利益共同体。说的正式点呢，我们就是合作伙伴。圆圆，我是想拿到刚得到的奖金，奢侈挥霍一把的，但我可不想掏空我的家产啊。这层太贵了，我消费不起啊！笨蛋，今天呢是给你买入职奖励的，所以你不用担心钱，尽情的挥霍吧。哎呀，你这个口气，感觉人家被你包养了。你放心吧，我有的是钱，你都忘了。我当初和顾宇在一块的时候呢，我俩用的是联名卡，所以说这些啊，就当是他还给我的。难不成你花顾宇的钱还会心疼啊？啊？<笑>那个负心汉王八蛋，我才不呢！都挺好看的，你好，麻烦帮我包起来。圆圆，这裙子好美啊，你去试试吧。好，这件裙子给我拿个最强吧。雅姐，好久不见。季小姐，不好意思啊，这个是限量款，我们店只有一件，消费一定金额才可以购买配货。你什么意思啊？嫌我们家圆圆买的不够多吗？季小姐，请您理解一下，不好意思。小姐，真是不巧了。我明天有开机发布会，就想穿这件衣服，不好意思啊。叶梦怡，什么事儿总有个先来后到吧？叶小姐说的对，凡事啊都是有先来后到的，而且呀、啊，偏偏后来的得巧，获得了什么好处，总归啊有时候是要还回来的。够了，没必要跟他吵了，去查一下。我是这家店的 VIP， 这个裙子给我包起来。好的，姚姐，三思而后行呀。这七位数的衣服，你收买就买，可别打肿脸充胖子。不过是一件衣服而已，就一件小事嘛，也没有必要去争。不过，姚姐，我告诉你，结婚可不是小事。徐焕成能帮你第一次，未必能包养你第二次。他为什么和你结婚，你心里有数。你什么时候回来的？怎么知道我在这儿啊
你刷我的卡消费短信啊，妈，还有什么要买的？啊，我回去把钱还你啊，也不买，我先送一斤回去。啊、哎，对了，你说你明天新电影有一个开机发布会是吧？这么说，我投资的电影，你是女主角。哎，徐总，我我不是那个意思。啊。劝我结婚要慎重考虑，我觉得你说的对。那我觉得讲需不需要你要慎重考虑？徐总，你等等！啊！你多大个胆子啊！啊！敢推我老婆？不是徐总，这里边是不是有什么误会？再怎么样，你得讲讲你的事吧。你是不是对我不太了解？我这个人做事情从来不讲道理，只看心情。看到没有？哦，女生男还不错。那你是要看多久，还是看完再评价？哦，我我我我还有事，我先走了。嗯、那个，要不然你先说吧。啊，说什么？想要我这么一个清清白白的人，就这么被你看光？看光？我哪有看光？你不是还穿那个？怎么，没把我看光，挺遗憾是不是？秋儿啊，没想到你对我心怀不轨呀、啊！我没有。我就是想进你房间借下吹风机，这就是你闯进我房间把我看光的理由。这就是你闯进我房间把我看光的理由。可是我进去之前明明喊你名字了，你没应声。主卧的隔音太好，我没听见。怎么，没有意见？没意见，那我道歉总行了吧？嗯，只是道歉吗？你可不光是看了。你想怎样？上周的三明治还不错，做一周早餐吧，一站。徐焕成，你就是不会服输是吧？就像一只骄傲的公鸡，你还打女人？不过打得好。嗯、等你和叶梦一结婚了，你就是我妹夫。<笑>你还可以叫我一声表姐，走吧。那我们就走吧，妹子。快来吃饭。怎么煮了馄饨？这我怎么打包带走？可以啊，只要你不怕馄饨坨了，就可以打包。呃，我车今天拿去保养了，你让司机送一下我啊。秋儿啊，你说这高傲的斗鸡会去送你上班吗？嗯。哎，对了，忘了告诉你，这主卧的隔音呢，确实是不错。再见。
看其他地方的格言，的确不怎么好。难道是我们以小人之心夺君子之腹呢？徐焕成怎么好的反常啊？到了，下车。哎，那么大的项目怎么和志和合作上？嗨，西部总现在嫁来志和总裁，有合作也正常。背后大叔和陈建阳，怎么就突然闪婚了？那齐副总和顾总，顾总都被叶小姐逃婚了。这么大的难看，齐副总还怎么嫁？齐副总那么好，这叶小姐每次来公司都趾高气扬的。那到底顾总是怎么想的呀？他们情侣中钱在是割不断的，你这话背地里说了就行了。公司现在可是姓叶的头像，也是也是。喂，下班别走，我来接你。啊，不是，哎，等等。顾宇，我们谈谈。顾宇。现在是下班时间，那我们走。我订一家餐厅，我们边吃边谈。看来我来的还挺是时候。走啊，云云。徐总，这是什么意思？徐总，这是什么意思？看不出来吗？接我老婆下班呀、啊。顾云，我送你回去。顾云。我跟你说过，从你逃婚开始，我们之间就没有任何妄想。你是我未婚妻，我们这么多年的感情，你说没有就没有。有倒是有啊，等你和叶梦一结婚了、啊，你就是我妹夫，<笑>你还可以叫我一声表姐。走吧，那我就走了，妹夫。徐焕成，怎么了？谢谢你今天来接我下班。其实吧，我觉得我们以后能够好好相处。嗯，像昨天那种不愉快呢，我们都应该尽量去避免。你觉得我们昨天有过不愉快？没有吗？难道不是积极正向且情绪欢畅的对话吗？啊，当然不是。所以，你想怎么好好相处？我觉得吧，形式上应该相敬如宾，态度上呢，应该温和有礼。你是觉得我不够温和有礼，还是说你想要顾雨一样的人？我，秋月，我告诉你，我不是顾雨。这是徐总让我交给你的。看看，其实徐总对您还是挺温柔的。温柔？他根本就不在乎我，好吧？徐哥，你说说你最近到底在忙什么？多久不和我们聚聚了？哦，我没时间，我结婚了。切，还以为什么呢？不就临时去客串个新郎，就这也算结婚？等风波过去，指不定哪天齐若云就跟你提离婚了。我们这婚不可能离。不是吧，徐哥？那难不成
你这突然就瞧上徐若云了？不是，哎，我就说嘛，不是突然，是我蓄谋已久。老板，叶小姐在回公寓的时候被人绑架了。什么？杜琪，你别急，我现在去接你。老板，聂小姐在回公寓的时候被人绑架了。什么？喂，妹妹，我现在有很重要的事，等会再给你回电话。别别别，哥，杜青刚刚给我打电话，说若云姐好像出事了呀，我联系不上她，你赶紧去找找啊。行，知道了。老板，那个。查过了，是，是何安。就算刚才打给杜晴的电话没通，徐焕成下班来接我，肯定也会发现我失踪了吧？也是奇怪，这种容易让人慌乱的时刻。我居然无比肯定，和我互不顺眼的徐焕成会设法来救我。这就是你说的，姑娘最喜欢的。叶梦一，怎么是你？徐小姐。是咱们的叶大明星，说你是顾雨的未婚妻。我丈夫是智和集团的总裁徐焕成，我跟顾雨之间，只不过是迫于长辈的压力而订的婚约。顾雨，顾雨她逃了我的婚，况且我跟这个女人，本身也是有仇的。徐小姐，你的事情。但是这位叶大明星说，你才是顾雨最爱的女人，抓他是抓错人了。顾雨为了他投资电影，买了天价的项链，甚至怕他在娱乐圈被人欺负，不惜花重金去保护他。上个月，还为了他在婚礼上逃婚。你觉得这样，顾雨喜欢的是我吗？徐小姐，你的故事我也有所耳，但是听你这个当事人讲的是别样，滋味儿。啊啊啊啊！徐万成，若云和梦怡被绑架这件事你应该知道，不然我来找你干嘛？徐总在看什么？我在看两个废物。你闭嘴！现在不是吵架的时候。我们已经查出了绑匪的身份。是谁？是我的仇家。不愧是顾总，正事干不成，你结仇第一。你。现在最好的办法就是。让绑匪相信，我们愿意跟他交换人质，优先保证人质的安全，懂了吗？行，我去换。大哥，这仓库怎么这么热啊？大哥，你看你头上都流汗了。按理说这仓库是南边的，应该更凉快才对啊。大哥，这仓库没风扇吗？南边，通风不好的仓库。子丹，你去查一下陈丹仓储区。明白。我知道，走。
算怎么了？你能帮我？死去的女儿气死为什么吗？什么女儿？年前吧，沐雨答应立判我的女儿，可她只是说说，发好的通告一个接一个的取消。我女儿被世人嘲笑没有呢？她顾雨倒是心口开了，根本不顾及一个艺人的发展和未来。我女儿，她受不了负面舆论，选择了自杀。这都是顾雨的错。我要让顾雨也尝。秦小姐，我知道你跟顾云也有仇，放心，我会放你走的。但是，他能不能找到你，就看他有没有听懂我的暗示我自食恶果，你是不是很得意？我也被绑着，我得意什么？自从你来了齐家，我的生活就变得一塌糊涂。叶梦一，你是不是太把自己当回事儿了？你总觉得别人应该把你捧着、让着，但你有没有想过，其实你根本没那么重要。所以，你其实早就知道。对，我知道，顾雨没出轨，但是我不想跟他在一起了，我也不想要这个男人了，只有你，还把他捧着当个宝。你莫名其妙绑架了我的妻子，我总不能让别人来救我。顾总，你可以选一个，换他走。阿宇哥，救我！我表姐是故意用事的。绑你跟叶梦一，我就不该把胶带从你嘴上撕掉。我选他。地上有绳子，把他捆好。自己来，叶小姐，看来顾总好像更在乎你了。不光你对你的表姐，果然，人渣和人渣，在上先生。人群绑架我，叶梦一，这一巴掌算是轻的。徐小姐，咱们两清了，你可以走了。小贝爷，等一下，我手机还在那儿，里面有重要文件，我需要拿一下。事儿真多，在凳子上自己拿。给我。小本事，跟歹徒去格斗，这么像的人，这不是还有你呢吗？你放心吧，如果是你，我也……还算你的女人有点良心。
。如果换做任何一个人，我也会这么做。如果你想要报答我的话，那就请你再也不要出现在我的生命里。跟歹徒去格斗，不想你。这不还有你呢吗？你放心，如果是你的话，我肯定也会这么做的。若云，你没事吧？刚才的情况，我……过云，你以为你是救世主吗？愧疚的救下叶梦一，然后让我陪你一起去承担危险。怎么，还想要假装深情的救下我？我刚刚是救了你。如果换做任何一个人，我也会这么做。如果你想要报答我的话，那就请你再也不要出现在我的生命里。我们走。走吧。你呀、啊，答应我，下次这种事情让我来，好不好？给我看看还疼不疼？你的手也受伤了，不行，你得包扎。咱们去医院吧。这点小伤没事，家里有药。走吧。那行，我们走吧。周云。听我说，顾云，你三番五次的纠缠我老婆，把我当空气是不是？徐焕成，你们的婚事本来就是假的，假的啊！你自己看，假的。我们是合法的同居关系，顾云。你你这人怎么还随身带结婚证呢？有什么问题吗？我自己的东西，我想带就带。没问题，那我们回家。我们回家说。我还没碰呢。哎，小心。痒痒。手痒痒。你要再乱动，我们就去医院。你使点劲儿嘛，你跟你挠痒痒似的。我这不是怕把你弄疼了吗？我好，我等我住你，我住你。哎，我说今天要不是我，你可连小命都丢了，怎么感谢我？谢谢你今天过来，麻烦你了。你倒是挺客气的。哎，不过你怎么想的会把结婚证带过来？那我不是怕绑匪不相信你是我老婆吗？这不是有个证明？<笑>这你都能想到啊？哎，不过你既然拿出来了，就把它说好了，不然到时候离婚的时候找不到，可就麻烦了。我说秦若云，这结婚还没有两个月，你就想着离婚了？哎呀，没有啦。我只不过会觉得，你今天大张旗鼓把他们拿出来给人家显摆，万一到时候我们要离婚了，我就有点尴尬。你的意思是，不想太快离婚吗？哎呀妈！其实呢，如果咱们相处愉快的话，我也不是不可以考虑感情。什么延期？你还真想为那个假老公假戏真做呀？反正他是这么说的，而且不离婚的话，其实对于我们两个来说都有好处。对于他来说，一个已婚男人的形象可以帮他稳定股价；对于我来说的话，不离婚也能帮我避免不少麻烦的。那你的意思是，即使目前你们俩的婚姻关系相处的还算愉快，如果都没有意义？到期后就考虑再去签一份延期协议呗。嗯，差不多吧。你们俩都没有交往对象，这徐太太的位置站着就站着呗。徐焕成虽说有点孤傲，但是这回的事儿倒是让我刮目相看。虽然是虚惊一场，但徐焕成那天能够赶过来，还算是有几分担当的。你这个错对的丈夫呀，倒是比顾宇那个前未婚夫强。话是这么说，但是我们两个结婚领证又同居，我估计现在连离婚的影儿都没有了。哎，我不会真要跟他过一辈子吧？下周末名流宴会来的呀，可都是咱们市委会有脸的人物，你可得给我控制时间来，好好陪陪你的好闺蜜，帮我脱个单，别满脑子都是你老公。
你又去看帅哥啊？哎呀，行了，你放心吧。哎，给你说个事儿啊，你知道徐焕成的继母吗？徐家当年的事儿，我倒是有所耳闻。听说徐氏集团当时投资了一个项目，政府出资流水十个亿，不翼而飞。徐父当时就是因为这事儿，所以被诬告贪污。哦，这事儿没错，但是这些都是新闻里面说的。啊，你还知道小道消息啊？徐焕成的继母陈叔在徐父入狱后迅速离婚，卷走了徐家仅剩的那点钱，转头啊就嫁给了富商罗夏。对徐焕成也不管不问，如果陈叔当时没有另嫁。说不定现在就成了你名义上的婆婆，她可不是个省油的灯。那，你说许幻城对陈叔现在是个什么态度啊？坐副驾什么意思啊？什么？送个豪车开腻了？我们现在可是名义上的夫妻，我今天参加的呢是名流的宴会。如果你不送我过去，别人怀疑了怎么办？现在那些狗仔的鼻子呀！哎，我告诉他，话可不是这么说，送，但是可不是不送。就像你天天在家做饭，我一口的味儿都没有，你觉得合理吗？切，哎，你天天都在外面应酬，你说的好像你回家吃饭一样，还挑我菜。以后呢，兴许可以有，要是你做的好的话。你这人虽然还是那一副肆无忌惮的性格。但没想到还有几个人。哎，我是想说呢，我不觉得咱们俩相处越来越自然。你是不是等着一年之后合同到期跟我续约了？嗯？你怎么这么自恋啊？神经病！按照豪门里的规矩，你应该随夫姓，我这么称呼没问题吧？你这是提醒我哦。齐若云，请留步。你好，我是徐焕成的母亲。你怎么才来？没什么，我刚和朱子司机聊了几句。这里这么多帅气多金的富二代，你不来，我司机想聊什么呀？不怪你了，那边有个优越的小富二代，我先过去了。哎，你这人。齐若云，请留步。你好，我是徐焕成的母亲。你应该是罗夫人吧？请按大名。按照豪门里的规矩，你应该随夫姓。我这么称呼没问题吧？你这是在提醒我吗？都说齐小姐的教养最出众了，<笑>我看啊，也不见得。见了长辈，居然不懂基本的礼貌。慈爱的长辈是需要尊重，可您算哪门子长辈？我是嫁给了徐焕成，但他应该也不会尊称您为长辈，不是吗？您当初费尽心思嫁到徐家的时候，可是给我们这群小辈做了不少的好榜样。如果我没记错的话。您当初应该只是会所里面的服务员，至于为什么您能一夜上位，跟徐焕成的爸爸一夜宿醉，应该是有关系的吧？你，你怎么会知道？这种事儿，全城应该没有几个人不知道。你还是年纪轻，不知道天高地厚。罗夫人，你要是想教育我的话，那大可不必。我没工夫听您说教，告辞。哎，哎，你等等！我是和徐焕成关系不好，但是啊，他还得叫我一声母亲。我想，他还没有告诉你，他还有个亲弟弟吧？荒唐！这事儿跟我有什么关系？您找我就是为了这事儿吗？齐小姐，我嫁入徐家之后呢，和徐焕成的爸爸又生了一个孩子。这个孩子呢，就是徐焕成同父异母的弟弟徐松。那是怎么
他和徐焕成相差十八岁，现在呀、啊，也只不过是一个上小学的孩子。我没见你。徐小姐，别着急拒绝。我大概能猜到你和徐焕成是怎么回事了。徐焕成也许会让你这样一直做着徐太太，但是啊，你们不可能有孩子。这你都管啊？别人家婆婆呢都是催生，你这希望我们不生啊？不是不生，是不可能有孩子。他小时候呀，出过车祸，是不会再有孩子了。我呢，和徐焕成的父亲有个约定，如果徐家无后，那所有的财产，包括徐焕成的钱，都由徐松来继承。罗夫人真是打得好算盘。罗夫人，您还是收收心思吧。当年背信弃义，现在费尽心思想要摘果实。您觉得您自己配吗？好，齐若云，如果你能称心如意，哼，咱们走着瞧。哎，你今天怎么这么早就回来了？嗯，今天结束的早。听说你今天看见陈叔了。哦，我是看到他了。你那位前继母还挺得皮啊。你是想说他蠢吧？我可没这么说。但是你倒是把他气得不轻。齐若若，你最近很有进步，非常有进步。能听到你的一句夸赞，还真不容易呢。这是什么？说好啊。不是法国的吉纳多，我不吃。你不是早上还嚷嚷说要吃我做的饭吗？怎么还挑上了呢？这种批发市场买来的低端食材，吃了会过敏。哎、嗯，你是不是对什么生蚝之类的民间传闻的东西很敏感？像什么韭菜呀、啊、腰子之类的？啊？徐焕成、嗯，其实我觉得不管怎么样，你都不能够讳疾忌医。嗯对啊，有病当然是要看医生啊，所以你这话，你要表达什么？哎呀，我不跟你啰嗦了，耽误我吃饭。喂，哥，最近咋样？夫妻生活相处还愉快吗？就那样呗，还不说说了算。哟，牛上了呀！别仗着嫂子现在对你好，你就不在意。知道什么叫火葬场套路吗？万一被迫当了工具人，多惨呐、啊！火葬场，祝你好运，朋友。阴阳人，挂。来，怎么样？我手艺还不错吧？值得你夸夸我吧？嗯，就这。嗯，贴身小保姆呗。哇，不是吧？小海鲜这么猛？徐焕成，不是吧？我做饭有这么难吃吗？你怎么直接都吐了呀？我好像过敏了。啊，你真过敏了？没事吧？你之前不是吃海鲜没事的吗？我都跟你说了，我只能吃绿翡翠和吉纳多。你是多少钱买的吗？哎呦，行了行了，我现在给你买最贵的过敏药。徐焕成，起来吃药。我难受，起不来。那你要怎么样？你喂我。好好，看在你生病的份上，我不跟你计较了。好啦，现在药也吃完了，你好好休息啊。我回我房间去了，晚上有事叫我。你干嘛？我还是痒。你哪里痒？我心里痒。陈叔不是说你不行吗？行不行？他说了又不散，你说了再散。
好啦，现在药也吃完了，你好好休息啊。我回我房间去了，晚上有事叫我。你干嘛？我还是痒。你哪里痒？我心里痒。陈叔不是说你不行吗？我行不行？他说了又不算，你说了再算。你怎么一个人坐这儿啊，徐焕成？你闲点时间来吧。你到底怎么了？哦，没事。突然想抽几根烟。抽烟对身体不好，你少抽点。你要是有什么心事的话，嗯，那我就勉强听你讲讲吧。不过话说，我好像还是第一次见你抽烟。秋云。你怎么最近这么关心我，还管起我抽烟来了？我这是不想被迫吸你的二手烟，伤害身体，而且吸烟有害身体健康。你要是没什么烟瘾的话，以后还是少抽点吧。嗯，知道了，以后不抽了。嗯。所以你刚才为什么在这抽烟啊？可能是刚刚做完一些事情，然后发现。并没有想象中那么愉快。你给我说，想什么呢？我是说，我爸当年那件事情，我大概猜出来来龙去脉了。满、嗯、脑子想什么呢？我是说，我爸当年那件事情，我大概已经猜出来龙去脉了。啊？当年的案子呢，最关键的证人。就是我父亲身边的助理老郑，那笔资金也是经他手过的。但是我父亲入狱之后，他却消失了。而且今天你跟陈叔之间发生的事情，我相信绝对不是偶然。那你的意思是说，你爸爸是被你的继母陈叔串通助手老郑一起陷害入狱的？若兰，其实你当初说我傲慢。就张扬，说的还不错。在这点上呢，我多少遗传了我的父亲。我父亲当年就是做生意太过激进，无形中抢了太多人的蛋糕，所以才会一环又一环的落到现在这个下场。哎呀，其实你是你，叔叔是叔叔，你身上还是有很多优点的。嗯，嗯，最起码你现在就比以前好很多了呀。比如。比如说，你会帮忙做家务、刷碗呀什么的，嗯，很多男人都不会的。避重就轻，我就没点别的优点。再比如说，你每天都接我上下班，也没嫌烦。再比如说，嗯，不会去欺负弱小，也不会去乱换女朋友。这么看起来的话。你还算是不错，所以你在顾雨逃婚之后选择给我打电话。哎，这个不关你的事儿。其实有一点也说错了，我当初可是有一个缠绵了很多年的初恋。这周末有空吗？你有事儿啊？陪我去过晚宴。什么晚宴？又是让我配合你去公共场合去秀恩爱呗？不是，苏家的豪门寿宴，这周末呢，是苏家老太太的寿辰，而且我打听到，我爸当年那个助理老郑，现在就改名换姓，隐藏在苏家，所有要借机调查清楚，还我爸一个清白。可以，我可以把时间空出来。嗯，书房左边第二层。有不少首饰，你去挑一下。是豪门寿宴，你总得弄得隆重一些吧？正好帮我选一选，看看有没有合适的寿礼。嗯、幸亏别墅区的安保够好。
不然小偷还真能指着他这满保险柜的珠宝发财。听说苏家老太太最偏爱的珠宝就是红雪石，这条项链上的红宝石克数虽然不算太重，但贵在通透，已经相当难得了。奇怪，这条手链和我大二时候买的是同款，我当时还没来得及戴过，就在回学校的路上遇到了八少。话说它也不贵呀、啊，徐焕成为什么会把这样一条手链放在保险柜呢？想好了吗？啊，秀儿啊，你不是想选这条？那你就不能选。为什么？你说。你为什么要把这么一条普通的手链放在这些珠宝里面？它是什么特殊含义吗？这条手链呢，是我初恋送给我。我可不能就这么送给你啊！既然你徐焕成无法忘记初恋，那为什么还要套上婚姻的枷锁，跟我假结婚？知错了？我才没有，我没有。那你跟你那个初恋现在还有联系吗？过得怎么样？他也结婚了。哦，那你保重。保重。那照你看，我还有机会吗？我是建议你不要太固执了，毕竟你也不能插足人家夫妻间的感情嘛。哎呀，不过你也别灰心，现在离婚率这么高，对不对？我这个初恋恐怕离不了婚。为什么？哎呀，不过凡事无绝对嘛。你想啊，黄晓和赵颖。他们俩呢，也是娱乐圈那么多年的模范夫妻了，可结果呢，不还是离了婚吗？过了几年呀，两个人都各自和自己的初恋结婚，而且啊，人家在婚姻的存续期，你是贸然插足不好。如果有一天他离婚了，你又刚好单身，那才是一切皆有可能。这个倒不是问题，如果他有一天离婚了，我也一定会是单身。不过呢，我还是觉得。他离婚的可能性也不太存在。好歹你也有别的男人少有的优势，别再灰心丧气了。什么优势啊？嗯，比如说你长得帅呀。其实女人啊，也爱欣赏长得帅的男人。正所谓由奢入俭易，由俭入奢难。我呢，平常看你看多了，所以呢，心里难免会有一点点小对比。哎，不过还是你最好看嘛。但是啊，除去你那个孤傲的脾气和难搞的性格，你小子倒也是长了一张俊俏。那是当然、啊，我呀，每年都会收到好多封匿名的表白信。然后呢？你都扔了吗？没有啊，我每一张都挨个给回信。哎，你。怎么做？真没想到，你居然也学会夸人了。不过我乐意收下这样的赞美。脸真大呀，你什么话都敢接？这有什么不敢的？难道你说的不是真心话？真心话？啊，我随便说的，毕竟婚都可以随便。哎，你我怎么了？你再说话这么刻薄，我就趁你睡着了，给你嘴里面塞批发市场的低端小海鲜。怎么，那天晚上还嫌不过瘾是不是？还想让我吃生蚝是不是？嗯。今天这可都是有头有脸的人物，你是不是得改改口吧？嗯。我。叫我老公。哎呀，不行，阿成已经是我最后的妥协了。老公这种词儿，叫不出来。叫我老公才更显恩爱嘛！你看，你在外人面前。你是我的太太，叫我一声老公不过分吧？嗯，那就一次。哎，对了，我去调查一下那个叫老郑的人，然后宴会结束，你来找我，别乱跑啊。嗯嗯。
。原以为你们两人的关系会冷冷淡淡，现在看来却多了几分亲密。没想到小徐总也开始怜香惜玉了。顾雨，你怎么在这儿？我知道苏家老太太说愿，徐欢成必然会来，所以就来找你了。找我？你早干嘛去了？结婚的时候你来。若月，我真的很想你。没这个必要。哎，若月，给我机会吧，我们好好谈谈好不好？我现在已经结婚了，你在这儿把我拦在这儿，你觉得合适吗？你真的喜欢那个姓徐的？不然呢？我难道不应该喜欢我老公吗？可，可是要跟你结婚的人本来是我呀。说这么多已经没用了。你听我解释。顾先生，请你自重。若云，你别怪我，我只是一直找不到合适的机会和你解释。失去之后，我状态真的不好。我也是实在没有办法了，所以撑死一下子过来找你。那我谢谢你的挂念，但我也是真的不需要这份挂念，我真的不想再跟你争吵了。不是争吵，啊，我只是有些事情想和你解释一下。解释什么？我从来不觉得我们之间的结束是什么误会。我和叶梦怡没有任何关系，现在没有，从前也没有。当初我们没有交往，我真的太爱你了，可你现在太不够。这些年，我总觉得我们之间好像一直隔着什么，不是一个叶梦一的问题。从大学的时候，我们就开始互相去忙于学业，后来你出来创业了，你整天都是飞来飞去的。我知道你是一个目标坚定、不会因为沉溺于爱情而放下脚步的人，你懂吗？可是我现在不一样了。对于你顾雨来说，我齐若云不只是恋人，更是你的合作伙伴，所以你才会跟我走到一起。但是我不喜欢这种利益合作关系，你知道吗？我们之间每天的话题就只有工作。我想要的浪漫和爱情，我在你身上我完全看不到。那那个人，你和他就不是合作关系了。我说了，你没有资格再管我的事儿。你就，你就真的不肯再给我一次改正的机会了吗？我以前总在你身后默默付出，让你觉得我们还有很多时间去可以改正这些问题，但你根本不懂得珍惜。所以，我选择离开。那现在的你，在意的是什么呢？能告诉我吗？你之前从来不提你和叶梦一的过去，也不愿意承认你年少时可笑的心态。你以为我会当个小白兔，一直在你身边？现在，我可以做我自己了。这就是我在意的事儿。我是个人，不是你的玩偶。我在许幻城身上，我才知道什么叫做不自私的爱。终于把话说出来，不自私的爱情。我告诉你，这些都只是没到时候而已。这个世界上根本不存在不自私的爱情。因为每个人都是自私的，所以呢？所以回到我身边吧。我知道，我放不下骄傲，不愿意让你知道我当时幼稚彷徨的想法。但是我现在真的很后悔。无论什么时候，只要你需要，我都会竭尽所有的去帮你。就再给我一次机会，我们重新开始。你后悔只是因为我离开，你希望我可以安安静静的在你的身边，而不是真的觉得你做错了什么。
是不是能平时给你灌了迷魂汤了？你怎么会这么傻、啊？跟他没关系，这都是我的想法。还是在你的眼里，我只是一个被男人操控的木偶。我不是没给过你机会，可是机会都被你用光了。有这种想法，说白了，就是你骨子里面的自私和卑劣。你为什么不让我？你觉得你的帮助是施舍，可是我的生命和人生是自己的，他并不依附你。你无权干涉我的任何决定，你更不能替我去放弃什么。我跟你之间是不可能。我们两个之间也不会再有任何瓜葛。顾云，收起你所谓的深情，我不需要。发现一次，我不介意看看你教我怎么做。小三，小三，你才是破坏别人感情那一个。我们走。外面的宴会还在进行，这事要闹大了，我都不好收场。徐焕成，我不想因为我的事儿给你去添麻烦，更不想因为顾雨这些破事儿，给你惹来不必要的非议。阿成，你胳膊现在还受伤了。我知道你打架很厉害，如果再这样的话，还要去医院。求求你了，阿成，老公，那我今天就给我老婆这个面子。哎，你不是去找老郑了吗？怎么突然出现在厕所门口了？难不成老郑是个女的？我为什么不能出现？你是在责备我，突然出现在你跟顾雨之间。今天我就让他吃进去多少，给我吐出来多少。外面的宴会还在进行，这事要闹大了，我都不好收场。徐焕成，我不想因为我的事儿给你去添麻烦。更不想因为顾雨这些破事儿，给你惹来不必要的非议。阿成，你胳膊现在还受伤了，我知道你打架很厉害，如果再这样的话，还要去医院。求求你了，阿成，老公，那我今天就给我老婆这个。你不是去找老郑了吗？怎么突然出现在厕所门口了？难不成老郑是个女的？我为什么不能出现？你是在责备我，突然出现在你跟顾雨之间？哪有？那可不敢。哎，我问你一个问题啊，嗯、你觉得老郑和你，谁对我比较重要？嗯、呃，不会是我吧？看见那个背影了吗？就是老郑啊，没错，这个背影我可太熟悉了，永远不会忘。哦、嗯，那你打算怎么做啊？这个老郑呢，贪财如命，活到了这个岁数，恐怕都成人精了。我要是不给他点颜色瞧瞧，恐怕他不会说实话。哎，你不是要殴打老人吗？我告诉你啊，这坏人呢，变老了，他依然是坏人。今天我就让他吃进去多少，给我吐出来多少。那你有什么计划？一会儿呢，你出去找关鹤，他会告诉你怎么做。我呢，来对付这个老狐狸。好，郑管家，好久不见。郑先生，你认错人了。我们苏家没有姓郑的管家。别装了，老郑，装糊涂这件事情呢，我知道你在行。但是咱俩之间
就没这个必要了吧？嗯，啥？这位先生，我一个不中用的老头，你怕是有什么误会吧？老郑，其实我还挺佩服你，你现在这个身价居然还低得下头，在他们苏家做管家。恐怕要是真算来的话，整个苏家都比不上你爸。嗯，看来该来的还是来了。徐焕成，没错，是我。嗯，当年你爸都没有斗过我，我劝你还是不要重蹈覆辙。哎，当年。你和陈叔，一个助理，一个小三，居然能把我们徐家搞到那步天地。不过没关系，君子报仇，十年不晚。进一步说话吧。你要干什么？不干什么，带你去见个人。徐焕成，你有话就直说，不要这么玩我。你玩了我们徐家这么多。我许焕成这些年花了这么多钱，这么多时间，我让你小老头陪我玩了怎么了？哎，我说你也真有意思啊！你有钱就玩姑娘了，干嘛玩我这个老头啊？哎，那些姑娘可没你有意思啊！来，看看这是谁？他是陈叔。老赵，当年的事情。警察已经查到我们头上了。陈叔，你想干什么？我只是念我们的旧情，希望你也能够向警察自首。他们找了我们设计转移财产罗织罪名的证据，我们当年做的假证，如今都在警方手里。徐焕成，这就是你的本事啊！你以为一个女人就可以让我低头吗？你还真是不见棺材不落泪啊！当年就是这个女人。眼红于石家的财产，前不知情的勾搭我，求我帮助转移你们家的财产，还把你爸送到监狱去。看来你这个老东西不仅贪财，而且还很好色。啊，老赵，你还不悔改吗？你给我闭嘴！当初在我的床上偷着瞧我的是你，现在出事了，害怕的又是你。啊！说好的得到徐家财产以后，就隐姓埋名出国定居。说你这个骚东西啊，竟然又攀上了罗家的富豪！你他妈的留在国内，不早晚等着警察来查你吗？蠢货！哦，原来我不仅绿了许焕成他爸爸，还绿了你啊！<笑>嗯，你这个老狐狸，终于露馅了吧？老赵、啊，你刚才说的所有话，我都录下来，等着去跟警察解释吧你。走吧你，你还想在这儿赖着？徐焕成，我演的怎么样？还行吧。哼，我帮了你这么大个忙，就这个态度啊？态度？你只是做了一个妻子应该做的事情。难道你什么事都要邀功啊？徐焕成，你现在怎么脸皮这么厚了呀？哎，注意称呼啊！我们现在可还在苏家呢，离开这个大门之前，这场戏可都没结束呢。我怎么怀疑你想占我便宜啊？徐焕成，是不是被人叫老公，听着心里很爽啊？事情都结束了，还不回家？怎么？你就这么着急跟我回家呀？哎，洛洛、嗯，你知道你来我家多久了吗？你还算时间呢？我每天都算着。啊？不会你背着我，天天用那个恋爱软件记着时间，然后还写恋爱日记吧？<笑>你别这么自恋好不好？啊？我这是跟你学的，正所谓近墨者黑。我就是算着呀。咱们的协议还有多久结束？啊，秋若，你觉得这段时间我这个丈夫的职责尽怎么样？嗯，还行吧，在外面
，算是对我有照顾。在家里呢，小事上虽然龟毛了点，不过我大气，不给你计较。所以说啊，秦若若，哪怕是假结婚，我也扮演好了一个丈夫的角色。所以呢，你既然占了我的便宜，你就应该扮演一个好妻子的角色。别给我戴些什么绿帽子，过雨的事情，我就不跟你计较。但是，一会儿在宴会厅里，如果有什么男人跟你勾三搭四的，你知道该怎么做。都说了，咱们假结婚了。我提前给自己铺条后路，不行吗？你想要后路是吧？嗯，这事儿呢也都结束了，你也不需要我了，我不得替自己想想？我告诉你啊，咱俩现在可能在协议期间以内，你最好不要乱动。不过呢，你想要条后路也是合情合理的，我会给你准备。你，你还能知道我咋想的？明天。跟我去个地方，进来吧。嗯，这儿呢，就是以后的退路。等协议结束之后，你就可以住进来。新闻长，看不出来你还挺大方。的。新闻长，你有孩子？现在没有，不代表以后没有呀，对不对？这未雨绸缪的道理，你不懂啊。新闻长，你不对劲儿。我哪不对劲儿了？我想的是，等协议结束之后，我们就生个孩子。你做我未来孩子的母亲怎么样？这就是你给我找的退路啊？对啊，怎么这条退路你不喜欢？还是说你的嘴硬啊？没说不喜欢，那就是喜欢了。烦人你！<笑>